。我会知道澎湖难民这个事情呢，是梦里面的人告诉我的。那我跟澎湖的渊源呢，是我在澎湖当兵，哦，一九九四年到九六年间，我在澎湖当两年兵。那我第一年在澎湖的炮兵部队。那第二年被调到呃马公在当时的师部的军方报社，哦，澎湖建国日报当编辑。不过我会知道澎湖这个难民的事情呢，主要是因为三个梦，其中有两个就是发生在我当兵期间，那第三个梦呢，就是发生在拆除前的一个月。那这三个梦整个那个时间跨距是从一九九五年到二零零三年。呃，大概就是我一九九五年的时候，哦、呃，梦到一个柬埔寨的。女孩子，她告诉我的。那这位柬埔寨的女孩子呢？她是红色高棉的政治受难者，啊，应该是已经过世了啊。那我会梦到她呢，是因为我在当兵的时候看了一本摄影集哈，我曾经看过她的照片。那看过她的照片之后的不久，我就先梦到了第一个梦，呃，梦见她用英文问我说 ：“Have you ever been there？” 那他用英文的意思，或者是在梦里面的感觉是，他知道我不懂他的语言，然后他也知道他不懂的语我的语言，哦，所以我们用一个第三方的语言来沟通。那这个女孩子在她的手背上面，呃，绑了一个白布条。啊，上面写了三个字，那是这三个字是华文或者中文，我是看得懂的，叫做“金六刀”。那么我的直觉呢，就是他问我那个所谓的 “there” 是指“金六刀”这个地方，我不知道为什么哈，因为我梦醒就是知道了。而且我有一个很强烈的印象是，我不知道金六刀在哪里呀、啊。可是它应该是在中南半岛的什么地方，虽然我不知道在哪里。那当时候我对中南半岛几乎是一无所知的了啊，那那已经是一九九五年的事情了。那一直直到二零零三年，有一天我又梦到了另外一个梦。那这个梦里面，呃，其实没有人啊，只有雨伞。那是一堆残破的雨伞，在一个长满杂草的草地上面。那那些伞都非常旧，非常破。那有一阵风吹过来，就把他们全部卷走。那梦里面其实没有人讲话，但是梦结束之后，好像就有一个讯息打到我的脑筋里面，而且非常清楚，说：“呃，难民营下个月要拆。”哦，但是他是没有语言的。只是说，哎，我就是知道，哦<咳>，好，我梦我梦醒之后，我第一个感觉是，哎呦，怎么，怎么梦到第三次，哦<咳>，而且都七八年了哈、哦，那都梦到第三次，我总是要问一问嘛，那到底是怎么回事啊？后来透过呃朋友的帮忙，跟那个行政院的新闻局那边申请了一些经费，我们用电影底片去。做现场的影像的记录。那果然到二零零三年之后的五六月吧，哦，听说这个难民就拆了哈。所以那很多人就问我说：“这是不是所谓的托梦啊<咳>？”那老实说，就我自己的立场，我是不太希望这个事情被用一个这么所谓怪力乱神的方式去解释啊。我宁愿相信我们人类是有所谓的集体潜意识在的。这个集体潜意识呢，也许在平常的意识的世界当中，它是被压抑的，或者说它是被割裂的。但是，但是或许在某一个呃时间跟空间都对的时候啊，这个东西会被重新连接起来
哦，就好像植物的根哦，最后都连接到土地一样，那会达成某一种很像植物之间的讲话的方式，来彼此知道对方。<咳>对，所以呃。对于这位柬埔寨女子，她为什么会进到我的梦中，然后来告诉我这个难民要猜的事情？我比较是这个解读哈